Hello ako po ulit si Kuya Louie. Tara, pag-aralan natin yung part 2 ng ating software. And all I feel is blue. Nung unang video po ng software natin, pinag-usapan natin yung ano yung basic at paano gumagana ang software sa ating mga hardware. Ngayon po, gagawin natin more specific yung pagdi-discuss ng ating software. Pero basic na basic lang po ito ha. Kung may mali po ako dito, pwede nyo po kong i-correct dun sa comment section. Okay, una nating pag-usapan yung application software. Sunod po ay system software. Meron akong binigay sa inyo na uh, diagram nung nakaraan sa aking video tungkol sa pagkapaliwanag software. Halimbawa, ang software pwedeng mahati sa dalawa. Either system software or application software. Tapos, mapapansin nyo, pwede uling mahati sa dalawa ang system software. Pwede siyang operating system o kaya driver software. Tapos, ma dun under ng operating system ay utility software tsaka language processor. Uh, mga language processor po ay either interpreter, assembler, o compiler. Mga basic na in-explain ko po dun sa unang video ng software. So, anong nga ba ibig sabihin ng application software? Sabi dito, a computer program that helps user to perform a specific task in the system. So, ibig sabihin, kapag yung user po ay nagbukas ng computer, ang madalas na una niyang binubuksan ay mga application software para magtrabaho. Halimbawa, tulad ko as a teacher, madalas na una ko pong binubuksan na application software ay Microsoft Word, Excel, o kaya PowerPoint. Halimbawa, gagawa ako ng report. So, specific na task na gagamitin ko po ay Microsoft Word. Mag-record ako ng, ng grades. Application software na gagamitin ko po ay Excel. Gagawa ako ng lesson. So, ang gagamitin ko pong specific kong application software ay PowerPoint. Yan. O kaya, ako po ay mag edit ng video na ginagawa ko po. So, gagamit ako ng shortcut. Gusto ko manood ng video. So, pwede kong gamitin ang VLC. Gusto kong manood ng YouTube. O kaya, matumingin sa Facebook. O kaya, maglaro ng games. Lahat pong yan ay application software. Ang totoo po, mas marami po ang application software na ginagawa kaysa po sa mga system software. Pero, ng application software po natin ay hindi po importante sa computer para mag-boot up po siya. Halimbawa, pwede pong mag-boot up ang ating computer nang walang application software. Yun nga lang, hindi natin mamamaximize ang gamit ng computer without the application software. Di ba kaya tayo bumili ng computer kasi gusto natin gumamit ng office? Gusto natin maglaro ng games? O kaya gamitin doon sa ating trabaho? Halimbawa, tayo ay video editor o kaya ay mga engineer kayo na gumagamit ng Autodesk or SolidWorks? Di po ba? So, lahat ng yon ay application software. Parang bumili tayo ng computer, nabubut up siya, pero hindi naman natin ginagalaw yung computer. Kasi walang application software. Sayang lang. Doon naman tayo sa system software. Ang system software po, ang sabi dito, is a type of computer program that is designed to run or control the computer hardware and application program. Ito po yung importanteng software sa computer. Without the system software, hindi po kagana ang ating computer. Ang mga iba't ibang uri ng system software ay ito. Firmware, operating system, utility software, language processor. Under po yung dalawang ito, yung ating uh, utility software at language processor dito sa operating system. Ha? Tsaka driver software. So kung wala po yan, hindi po gagana ng maayos ang computer o hindi natin sila magagamit talaga. Ito po yung inexplain ko po sa inyo na nakaraan na may kinalaman po sa firmware, no, yung BIOS sa kay UEFI, kung bago po ang inyong computer. So, without the BIOS or without the firmware o UEFI, hindi po magubuta pa ang ating computer. Next sa ating pag-usapan ay ang ating operating system. Tatlo yung sikat na brand ng operating system sa market. We have the Windows 10, we have the Mac OS X, at yung libre na pwede nating i-download sa internet, yung Linux. Ang tatlong ito ay tinatawag nating master software. Paano naging master software sila? Ganito po yun. Bawa, yung CPU, si Random Access 
memory or si RAM. Kapag nag-boot up kayo ng computer, ang unang-una na maluload sa RAM ay yung tinatawag nating operating system. Yan man po ay Windows 10, yan man po ay OS X or Linux. Bakit po kailangan na una siya sa RAM? Kasi po, kapag nagbukas kayo ng Microsoft Word o kaya ay nagbukas kayo ng music, nagbukas kayo ng games o kaya ay nanood sa YouTube, lahat po yan ay dadaan sa operating system. Ibig sabihin po, yung application software dadaan po sa OS. Bakit po kailangan dumaan sa OS? Kasi under ng OS, meron po yung tinatawag na language processor. Siya po yung magta-translate dun sa mga code into 1 and 0 na maiintindihan ni CPU. Yan. So, masasabi nating taga-translate po si OS nila application software para maintindihan po ni CPU. Without the operating system, wala po o walang magta-translate ng application software into 1 and 0 at hindi po gagana ang ating computer. Now, pag na-proseso na po ni CPU with, with command, so dadaan ulit kay RAM, tapos i-output niya po yan sa monitor at lalabas po yung mga binuksan nating application sa ating monitor. Minsan, pwede tayong mag-open ng Excel, gumagawa tayo ng grades tulad ng mga teacher habang nakikinig sa YouTube ng music, tapos nakabukas pa yung uh, PowerPoint. So, ang tawag natin dun ay multitasking. At ang CPU ay mahusay sa multitasking. At mas maganda ang mga CPU sa multitasking kung meron silang tinatawag na multi-core. Ano po ba yung mga multi-core? Ibig sabihin, meron pong maraming uh, CPU o standard na CPU sa loob po ng isang CPU. So, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, meron pong apat na standard na CPU sa isang physical na CPU. Ang tawag natin dyan ay quad core. Para madali pong maintindihan, in-explain ko sa mga sudyante ko na pag sinabi natin quad core, merong apat na Einstein na nasa loob niyan na sabay-sabay na nagko-compute para mabilis po yung output ng 1 and 0. Pag octa core, merong walong Einstein na nasa loob na nagko-compute ng sabay-sabay para mabilis po yung output ng 1 and 0. No? Pero hindi literal na Einstein talaga nasa loob, ah, yung mabilis pong mag-compute ng 1 and 0. Okay? So, yan po yung dahilan kung bakit tinawag silang master software. Sila po yung bahala magpalipat-lipat ng software. Binuksan nyo po yung Word. Nagbukas kayo ng uh, YouTube. No? Sila yung bahalang magpalit-palit po nun sa CPU na i-output po sa monitor. Next natin, yung utility software. Under po ng OS. Ang utility software po, sabi dito ay software design to help to analyze, configure, optimize, or maintain a computer. From the word utility, nakakatulong po itong software na to para mapanatili po yung maayos na takbo ng ating computer. Maraming example ng utility software, pero, bigay lang ako ng ilan sa inyo. Nakakatulong ang disk fragmentation o isang uri to ng utility software sa mga hard disk drive. Pero kung SSD ang gamit niyo, hindi niyo kailangan ng disk uh, fragmentation. So tumutulong po ito para ma-organize o ma-arrange yung mga data na sa ganun, hindi po mahirapang basahin po yun ng ating uh, read and write dito po sa tip ng hard disk drive. Isa pang utility software na meron po ang OS, lalo na po yung Windows 7, ay yung tinatawag nating backup setting. So parang uh, binakap natin yung original na setting ng computer natin sa isang part ng hard disk drive. Kapag nagka-problema po o nagkaroon ng virus yung inyong computer, so pwede nyo po siyang i-reset, babalik po siya sa original setting po ninyo. So magandang ano po yun, software. Next, we have the disk clean up. Ang disk cleanup po ay nagtatanggal ng mga bits of data na hindi naman kailangan sa hard disk drive. Pag marami po yun kasi, naiipon sa hard disk drive, mabilis pa puno yung HDD natin. Then, we have the antivirus. Ang Windows 7 po ay may kasama ng antivirus, which is the Windows Security. Medyo maliit lang to. Na 
pwede pong i-update pa sa may internet po tayo. etong mga to, meron kayong makukuha na libre sa internet. Matadownload nyo, alimbawa, this uh, fragmentation, this cleanup. Yung paborito ko pong ginagamit dyan na application ay CCleaner. O kaya, antivirus, pwede tayo mag-download ng Avas. So, yun yung uh, pangdagdag na utility software na pwede nyong i-download. May mga libre po yan. Okay? So, next nating pag-usapan ay yung language processor. Under pa rin yan ng operating system. Ito po yung isang importanteng part ng OS na nag-convert ng mga source code o kaya ng application software na ginawa ng mga engineer o software engineer. Dadaan po siya sa tinatawag na language processor tulad ng interpreter, assembler, or compiler. Either po sa tatlo. Para madali pong maintindihan sa ASCII code na madali pong i-translate into 1 and 0 na naintindihan po ng ating mga hardware tulad ng CPU. So, yung mga application software, i-convert yan ng OS into 1 and 0 na maintindihan ng ating CPU. Next, natin pag-usapan ay driver software. So, itong driver software po ay hindi po kasama ng operating system. Bakit po? Ang driver software po kasi or device driver is a program that operates or control a particular type of device that is attached to a computer. Ibig sabihin, hindi po siya original parte ng ating system unit ng computer. O, idinadagdag lang natin siya sa ating computer. Ano pa example na yon? Printer. Yan. Pag bumili kayo ng printer, dapat may kasama po yung driver software. Sa ngayon po, ang mga bagong printer po ngayon ay hindi na nagbibigay ng CD. Doon sa kasamang manual, i-instruct tayo doon kung saan natin pwedeng i-download yung mga driver software. Iba-iba yung mga printer, iba-iba rin po yung driver software na dapat natin install sa ating computer. Halimbawa, kung meron tayong Epson 120 na in-install, hindi yun gagana sa Epson L200. Hindi yun gagana sa Epson 360. So, dapat gumamit tayo ng kapareho po na device uh, driver dun sa printer na gagamitin natin. At syempre, iba rin po yung driver software pag bumili kayo ng brother na printer. Another device na kailangan po ng driver software ay ito, yung ating webcam, yung video card, yan, importante yan. Yung network interface card o yung wireless network interface card, tsaka yung mga gaming uh, equipment natin o ginagamit natin tulad ng joystick. So, kailangan din po ng driver software mga yan. Kapag wala pong driver software na yan na in-install o kaya na-download nyo po sa internet, hindi nyo po magagamit yan ng maayos. So, under ng system software yung driver software, importante yan sa ating computer. So, yan po yung kabuan ng mga software. Kung may mali po ako o may kulang po, pwede po kayo mag-comment sa baba. At kung may natutunan po kayo sa video na ito, pwede nyo po itong i-share. Pwede nyo pong thumbs up. Kung hindi nyo po nagustuhan o may maraming kulang, okay lang din po na i-thumbs down. Ano po. Pwede nyo po itong share sa inyong mga uh, estudyante o sa mga kakilala nyo po na nangangailangan ng video na ito. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Maraming salamat po at patuloy tayong mag-ingat sa panahon po ito.